ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅಂತ ಸೊ ಇದರ ನಡುವೆ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಂಡನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸರ್ವ ಎಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಆ ಯುವ ಸಮೂಹವನ್ನು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ತರುವಂತಹ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಖಚಿತತೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಲಗೆ ಬಣದ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ ಬಲಗೈ ಬಣ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗತ್ತಾ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಕುರಿತಂತೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋಣ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡೋಣ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ದಿವೇಶ್ ರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಬಣಗಳು ಪಂಗಡಗಳು ವಿರೋಧಿಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದಾಗ ಎಸ್ ಸಿ ಎಡಗೈ ಪಂಗಡ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಮೀಸಲಾತಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದಲೂ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬಲಗೈ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ಇಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅಡ್ಕತ್ರಿ ಸಿಕಾಕಂಡಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬಲಗೈ ಎಡಗೈ ಬಣಗಳು ಅಂತಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಬಣ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಎಡಗೈ ಪಂಗಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಂದಾಗ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂದಾಗ ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದದ್ದೇ ಬಟ್ ಈ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಎಡಗೈ ಬಣ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಬಣ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ನಿಲುವಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ ಅನ್ನೋದೇ ಸದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ನೋದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನ್ನೋದಿರತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಳೆಯನವರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಕಬ್ಬಿಡದ ಕಡಲೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಡ್ಕ ತಿಳಿಸಿ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು ತಾನು ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನಿವಾರ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಏನು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸದಸ್ಯ ಆಯೋಗ ವರದಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಅದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ 
ಈ ಕ್ಷಮಿಕ್ಷೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಾವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಬಲಗೈ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಲಗೈ ಜಾಸ್ತಿ ಸಹ ಇರೋದು ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಆ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ತಾನೆ ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ತಪ್ಪು ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ವರದಿನ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಲ ಮೀಸಲಾತಿನ ನಾವು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯ ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಇದೆ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡಲಿ ಇನ್ನು ಈಗ ತಿರುಗ ಮತ್ತೆ ವರದಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ತಿರ್ಗಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಲಿ ಅಲ್ಲ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಗಡುವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾರು ಒತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬಲಗೈ ಅಂದರೆ ಎಡಗೈ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಡಗೈ ಎಡಗೈ ಅನ್ನೋದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಕೆಲ ಕಡೆಲ್ಲ ಅದು ಮೇನ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಪ್ರಾಂತಿವಾರು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋ ಈಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಎಂದರೆ ಬಲಗೈ ಸುಮ್ಮ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಬೀದರು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಲವದಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಹೀಗಾಗಿ ಸದಸ್ಯವು ಉಪಜಾತಿಗಳು ವರ್ಗೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಅದ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅದೇ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ರೈಟೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲೇನೆ ಅವಾಗ ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಅವರೇ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಈಗ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಟು ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿನೇಳು ಪ್ರಕಾರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ನಾಡಿನ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗಗಳು ಎ ಡಿ ಮತ್ತು ಎ ಎ ಎಂದು ದ್ರಾವಿಡ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅವಾಗ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಅಂತ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಆದಿ ಆಂಧ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ತಮಿಳ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲ ಈ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಹಂಗಾಗಿ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಚೆಲುವಾದಿ ಅಂತಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಹಾರ್ ಅಂತಾರೆ ಇವರಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಂದು ಈಗ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಕರೆಯೋದೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿನೇ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ತರ ಕರೀತಾರೆ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಆಗಿನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮರು ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಮೀಸಲಾತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳದಂಗೆ ಒಂದು 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 ಜಿಲ್ಲೆ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಆಗುತ್ತೆ ಬಲಗೈ ಎಡಗೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತಿರುವುದೇ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿ ತರೋಕೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಮೀಸಲಾತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಳ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಂಚಿತ ಆಗ್ತವ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಜಾತಿ ಅಂತಲೂ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಡ ವರ್ಗ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ ಅಂತ ಮೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಏನು ಕಷ್ಟ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಅಂದರೆ
ಏನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಕ ಇದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಸುಪೀರಿಯಲ್ಲ ಕೆಲವು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತೆಗಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಮಿಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದನ್ನ ಯಾವ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಉಪಜಾತಿಗಳು ತಂದು ತುಂಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಇರೋರು ಈಗ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೂವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಕಮಿಟಿಗಳು ಈಗ ಉಪಜಾತಿಗಳು ತರ ಒಳಗಡೆ ತರ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ವಂಚಿತ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಮೂಲ ವಂಚಿತ ಆಗೋರು ಇವರು ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಹೇಗೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹೇಳೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಕಿತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗೋತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಿಂದ ನನಗೇನೇ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಅವ್ರು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ ಮಿಶ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಡಗೈಯವ್ರು ನಂಗೆ ನಂಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಉಪಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಥರ ಬೇರೆ ಥರ ಬಂದು ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಸೇಫರ್ ಶೇಡ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ರೈಟ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಆನಂದ್ ಅವರು ಝೂಮ್ ನಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆನಂದ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆನಂದ್ ಅವರೇ ಆನಂದ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಆನಂದ್ ಅವರೇ ಓಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆನಂದ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊಂದಲಗಳು ಗೊಂದಲ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಸ್ ಸಿ ಎಡಗೈ ಪಂಗಡ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಬಣವನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಳಯ್ಯನವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಅವರಾಗ್ತಾರೆ ಬಲಗೈಯವರು ಎಡಗೈ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ರೈಟ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಆನಂದ್ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಆನಂದ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಏನಾಯಿತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾದ ಯಾವಾಗ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ನಡುವೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರಿಗೆ ಇದು ಅಡ್ಕತ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅ
ಪ್ರೀ ಸೆಡ್ ನೋಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದೇ ಆದೇಶಗಳಿವೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ಆದೇಶಗಳಿವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮಿಟಿಗಳ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಕೂಡ ನೀವು ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲಾಜಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋರು ಎಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋರು ಏನಂದರೆ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಕ್ಲಾಸು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಥವ್ರು ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರು ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹಿಂದುಳಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋರು ಇಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಸೊ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಬದಿಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಲಾಜಿಕಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಡ್ರಿವನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಆತಂಕ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಡಪಂಥಿ ಬಳಪಂಥಿ ಈತ್ಲಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿಸ್ ಮತ್ತು ರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಒಂದು ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವ್ರ ಲಾಜಿಕ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇರುವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೋದು ಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಅದರ ನೆಪದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋವಂಥ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ ಡೇಟಾ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಆನಂದ್ ಅವ್ರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಮಸ್ಕಾರ ಆನಂದ್ ಅವರೇ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಬಲಗೈ ಎಡಗೈ ಅನ್ನುವಂತ ಪಂಗಡಗಳ ನಡುವೆ ಎಡಗೈ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ ಬಲಗೈ ಬಣ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಧೋರಣೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸಿಷನಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆಸೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿನ್ನೂ ಅದೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಸೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಹಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನೋ ಸಮುದಾಯ ಈ ರೀತಿ ಏನೋ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ದಲಿತರು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಪೋಷಿತ ವರ್ಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾರು ಶೋಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಶೋಷಿತರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಇವರು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಮಾನತೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅವ್ರ ಮೀಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೈದು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಪಟ್ಟ ಬದ್ಧ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್
ಸಪ್ತಮ ಪೀಠ ಈ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದೇ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಯಾವ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಮೀನಾಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆನಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ರೈಟ್ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಂಗಂತ ಯಾವ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ವ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಗಮನ ಹಾಕಿದ್ರು ಬಟ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಕಿತ್ತು ರೈಟ್ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ನಡುವೆ ನೋಡಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶೇಕಡಾ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟು ಎಡಗೈಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಲಗೈಗೆ ಶೇಕಡಾ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಲಂಬಾಣಿ ಬೋವಿ ಕೊರ್ಮ ಕೊರ್ಚ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ ಒಂದರಷ್ಟು ಅಂತ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗೊಂದಲಗಳಿದೆಯಾ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಹೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಹಂಗೇ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಡಿಸಿಷನ್ನ ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಸರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದಾಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡಿಸಿಷನ್ನ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗೌರವಿತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವತ್ತಿನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರ್ತಾರೆ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವಂಥ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ತೆಳ ಕೆಳಗಿದ್ದವ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಅನ್ಬೇಕಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆ ಸಮುದಾಯದವ್ರು ಯಾರೋ ಮೀಸಲಾತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಓದ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ದ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದೇ ಸಮುದಾಯದ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನು ತಗೊಳಲ್ಲ ಅದೇ ಸಮುದಾಯದ ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿರೋ ಅದೇ ಸಮುದಾಯದ ಮತ್ತಾರೋ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಆ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಫಲಾನುಭವಿ ಆಗಲ್ಲ ಇದೊಂಥರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಇದು ದುರಂತನೇ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮೂರು ಭಾಗ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ನನಗೂ ಅದು ನೋವಿದೆ ಏನು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಹೌದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಅದು ಈಗ ನಾವನಿಗೆ ಈಗ ಈಗ ನಾನು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕಿದಾಕಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿಡುತ್ತೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನಗಳನ್ನ ಈ ಜನ ಹೆಂಗ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಜನ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಈಗ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರ್ಕೊಳ್ಳ ನಡೀತಾನೆ ಅದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಮಾಜಗಳ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಕಾರಣ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ವರ್ಗ ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಕೆಳವರ್ಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಜೈಲಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಮೂರು ವರ್ಗ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ವಾ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಡೀತೈತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಹಂಗ ಅಂತ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವ್ರದನ್ನ ತಿಳಿ ಆಗಬೇಕು ಅವರು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ
ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನಿಂದನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಒಬ್ಬರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ವೈಫು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರು ಅವ್ರು ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಎ ಬದಲಾಗಿ ಬಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎ ಅಲ್ಲಿಡಿ ಬಟ್ ಅವರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಬಟ್ ಫಲಾನುಭವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರ ತಂದೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದೇ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಡಿ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಸಹಮತೆ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಆದರೆ ನಾನೇ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಆ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಷ್ಟು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಮಾತೇ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ತೆಗೆದಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ನಾನು ಅವರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಸಮತಿ ಇದೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಇಫ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅದಾದ್ ನೋಡಿ ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ I am not for the destruction of reservation. Hmm. Okay? But I'll come to you. I'm not going to say anything. I'm not going to say anything. I'll take him into my confidence if hmm. he talks to me. Hmm. Okay? I'm not going to say anything. They don't have exclusions in the other cast. No. That's why they have to be in the A and B. They don't have to be in the first place. They don't have to be in the first place. That's why I'm not going to say anything. In case... ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ವೈ ಡು ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀಡ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರೇ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಹೌದು ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಫುಲ್ ಅವ್ರ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ಬಟ್ ಯಾರು ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಾರಿನೂ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬೈ ರೂಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಮೇಲ್ಪಂಥಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಇಟ್ ದೇ ಥಾಟ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಿಕ್ವಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ನೌ ದ ಕ್ರಿಮಿ ಲೇಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅದರಲ್ಲೇ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಫುಲ್ ಹೊರಗಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಯಾರಿಲ್ಲವ
ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತ ಇತ್ತು ಈಗ ಏನು ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ತುಂಬ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಸಮಾನತೆ ಎದ್ದು ಕೂಗಾಡುದು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳೆದಂಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳೀತಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಯಾರು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ಪಾಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ವೆಪನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೆಪನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಇದ್ರ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಕಿರುಕುಳಗಳು ಗುಂಪುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಆಯ್ತು ಈಗ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಫೈನ್ ಡೇ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಈಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಐ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗ್ಬಾರ್ದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾತು ಸಿಗಾರದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವನೇ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಬರುವರೆಗೂ ಅವ್ನು ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಲ್ಲ ಎರಡನೇ ತನ ಓದಿರಲ್ಲ ಅವರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೀನಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಈ ಕೊಡ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೇ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೆರಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರ ಐ ಎಸ್ ದೊಡ್ಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೋ ಎಸ್ ಸಿನೋ ಎಸ್ ಟಿನೋ ಓ ಬಿ ಸಿನೋ ನಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹಿಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬಿಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬರೇ ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ವಿಚಾರ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಡ್ರಾ ಅವ್ರು ಅದರಿಂದ ಸವಲತ್ತಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ನಿಜಾನ ಅದು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನೀವು 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 ನಿದರ್ಶನ ತಗೋಬೇಕು ಟಿ ವಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಪೇಪರ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದಿವೆ ಎಷ್ಟ್ ಐ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಿರುಕುಳ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ರಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ನಮ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಗಳು ರಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಗಳವೆ ಸಣ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕಿರುಕುಳನೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ
ಎಲ್ಲರೂ ಸಮೇತ ಸೇರಿ ನಾನು ಅದರದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ವಾಟ್ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ರಪೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಟುಡೆ ಈಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಬೆಟರ್ ವೇ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಬಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಥೇರಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಆನಂದ್ ಅವರೇ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಯಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನಾಂಗ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯಾ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಅದು ಈಗ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಗೊಂದಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಮಿ ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಹೇಗೆ ಅದು ನೀವು ಅವ್ರೊಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಐ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಚಿನೂ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಮಗು ಇದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈಗ ಅದೇ ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಚಿ ಇಬ್ರು ನನ್ನ ಹೆಂಚಿ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ನನ್ನ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ನನ್ನ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಆ ಮಗುನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲೇ ತಗೊಂತೀವಿ ಸೀಟು ಆಯ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನನ್ನ ಮಗು ನನ್ನ ಮಗುನು ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಬತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗ್ದು ಜನರಲ್ ನಮ್ಮ ಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋನು ಎಂಬತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗ್ರೆ ನಮ್ ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾವು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ನೀವು ಹೋಗಿ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಬರೀ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ತೊಲೆ ತೊಲಾಂತರದಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾರೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಐ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಕಣ್ಣೆದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಗಳು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಂತ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಎನ್ ಸಿ ಬಿ ಆರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ದಲಿತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದೀರಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಕಾಯ್ದೆ ಆರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಆದಂತ ನೋಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇವಾಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಇವರು ಇದ್ರಲ್ಲಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವ್ರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೀತದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ತರಬಹುದು ಕಾನೂನು ತರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ತರಬಹುದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗ್ಬೇಕು ಇವರು ಅವರ ನಮ್ಮವರೇ ಇವರು ಸಮಾಜರೇ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸಮಾನತೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾ 
ಆಗ್ಲೆ ಆನಂದವರು ಮತ್ತು ನೀವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ ಅಂತೀರಿ ಪರಿಹಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಈ ಶೋಷಿತ ಜನಾಂಗ ಇದಾರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಆಗಬೇಕು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ 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 ಬಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಆಗ್ತಾರೆ ಎರಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿ ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಪಕ್ಷಗಳ ನಿರ್ಧಾರ ಅನ್ನೋದು ಬದಲಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ವೆಪನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಜನರ ಭಾವನೆ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಿಟಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಚೀಫ್ ಬಂದು ಸಿ ಎಂ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈ ಕಮಿಟಿಗೆ ಬಂದು ಚೀಫ್ ಬಂದು ಸಿ ಎಂ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಬರ್ತಾರೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತಾ ಸಚಿವರು ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಆ ಕಮಿಟಿದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀಬೇಕು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರ ಸಮಾಜ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೋ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಕ್ಕಂತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇದು ಇದು ಅಟ್ರಾಸಿಟಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ದಲಿತರನ್ನ ತೋರ್ಸೋದು ಹಿಂದುಳಿದವ್ರನ್ನ ತೋರ್ಸೋದು ನಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸಿ ಓಟ್ ನಮ್ಮ ಇದು ಮಾಡ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾಣದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರವ್ರು ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ನನ್ನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರದವರು ಒಂದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತದಿಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಥವಾ ಓ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಲೀಡರ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯುವಂತವ್ರು ಯಾರು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇದು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮಾಜ ಕೇಳೋದು ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ದಲಿತರನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಿಂದುಳಿದವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಆ ದಲಿತ ಅಥವಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಥವಾ ಮೈನಾರ
ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಪಾಪ ನೀರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕರ್ಮಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಗೋಮೂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಂತ ಜೀವನವನ್ನ ಹಲವರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಆನಂದರೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನೀವು ಆನಂದವ್ರೆ ಸರ್ ಈಗ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜೈಲು ಸರ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಪರಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಶೌಚಾಲಯ ತೊಳೆಯೋಕೆ ಅನ್ನೋದು ಜೈಲಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಜೈಲು ಸರ್ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ ಸಮಾಜದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರೋರು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಅಪರಾಧ ಒಳ್ಳೆ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಇದು ರೋಗ ಸರ್ ಇದು ಇದು ರೋಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ರೋಗ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಜೀವಂತಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಂತರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೇನ್ರಿ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗಲಾಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಕೇಪಿಸಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಂದ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗತಿಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿವೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನ ಮುಂದೆ ಇರೋರು ಯಾರು ರೀ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಹುಚ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಚೀಟೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ತರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು your reservation should be systematic logical data driven and convincing to the people who are not getting that reservation okay avage enagutte ayyo nand kitkonde avaru kottru anta avarge anisbarudu ad evat nillatala avatte indisa discrimination tili aagta hodu idu one of the solution i'm not telling this is the only solution hmm. but beyond reservation start speaking up ಇಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಅವರ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಅವರ ಕರಿಯರ್ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಅವರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮುಳುದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ರಿ don't think about yourself your community or your financial background or nimma makkalige avaru makkalige you naan yav pakshadalli iddini nodkonbuttu adjustment maatu re when you are talking talk to the subject irrespective of the political party irrespective of the affiliation of any association right. or any professionalism naan yak helta
ಸೋಟಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಮೀಸಲಾತಿ ತಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ತಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತಳಮಟ್ಟದವ್ರು ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡದಂಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ರಾಜ್ಯದ ತಳಮಟ್ಟದ ಆ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ತರುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗ